ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിൽ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന പാഠത്തിലെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുൻപേയുള്ള ആറ് ഭാഗങ്ങളും കാണണം അത് പഠിച്ച ശേഷം ഈ ഭാഗം നോക്കി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പെയ്ത മഴയുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ ഒരു മാസം ശരാശരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ ആകെ നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് അവിടെ പെയ്തത് അപ്പോൾ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ റെയിൻഫാൾ ദർ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആവറേജ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് ശരാശരി മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടിയ ആകെ കിട്ടിയ മഴയെ പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഒരു വർഷത്തെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കൂടാതെ തന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ അവിടെ ആകെ നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മഴ എത്രയാണ് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ത്രീ മന്ത്സ് ഈ മൂന്ന് മാസം എടുക്കുക അപ്പം ആവറേജ് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റെയിൻഫാൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ആകെ കിട്ടിയ മഴയുടെ കണക്ക് അളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് മാസങ്ങളല്ലേ അതിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫാൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻഡിയർ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആകെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പെയ്ത മഴയുടെ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവറേജും അറിയാം ഒരു വർഷം പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്പറും അറിയാം ആവറേജും നമ്പറും അറിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അതർ നയൻ മന്ത്സ് മറ്റ് ഒൻപത് മാസങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മഴ എത്രയാണ് ആ ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മറ്റ് ഒമ്പത് മാസങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മാസത്തെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ ഒരു മാസത്തെ ശരാശരി മഴ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഈ ഒൻപത് മാസങ്ങളുടെ ആകെ മഴയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ റെയിൻഫാൾ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വർഷം എത്ര മഴ ലഭിച്ചോ അതിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് മാസം ലഭിച്ച മഴയെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ലഭിച്ച മഴ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മൂന്ന് മാസം കിട്ടിയ മഴ നേരത്തെ ഡാറ്റയിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ടോട്
ഇനി വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ചെലവ് കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ചെലവ് കണക്കാക്കണം ഇനി ശനിയാഴ്ചത്തെ ചെലവും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയെ കുറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ചത്തെ ചെലവ് എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് വെൻ എ പേഴ്സൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെൻസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഹി ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്രൈഡേ ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർ തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സാറ്റർഡേ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീസ് ടു ത്രീ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ശരാശരി ചെലവ് നാനൂറ് രൂപയാണ് എപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ചെലവ് അപ്പോൾ ശരാശരി ചെലവ് നാനൂറ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ ആകെ ചെലവ് കിട്ടും ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെയുള്ള ആകെ ചെലവ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ കണ്ടുപിടിച്ചു നാനൂ നാനൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് രണ്ടായിരം രൂപ നീട്ടി അടുത്തത് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആകെ ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് തന്നെയാണ് ശരാശരി ഇൻറ്റു ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ശരാശരി വെള്ളിയാഴ്ച ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ശരാശരി ചിലവ് നാനൂറ്റി മുപ്പതാണ് ആറ് ദിവസങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇനി വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മാത്രം ചിലവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഉത്തരം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ അടുത്തത് ഞായർ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ആകെ ചിലവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശരാശരി ഇൻറ്റു ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ആവറേജ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ശനി വരെയുള്ള ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ശനിയാഴ്ചത്തെ ചെലവ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഞ്ച് ആറ് ദിവസം വരെയുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചത്തിന് ചെലവ് മൈനസ് ചെയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള ആകെ ചെലവ് മൈനസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് ചെയ്തു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് സിക്സ് ഡൊണേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓൺ ആവറേജ് ടു ദ മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഫണ്ട് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡൊണേറ്റഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഓൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ബോത്ത് ക്ലാസ്സസ് ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഡൊണേറ്റ് ഓൺ ആവറേജ് സഹായനിധിയിലേക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ശരാശരി അമ്പത് രൂപ വീതവും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളാകെ എണ്ണൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ അവരിൽ ഒരാൾ ശരാശരി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറാം ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് അവരിൽ ഒരാളുടെ ശരാശരി എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരാശരി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അവർ എത്ര പേരുണ്ട് അത് ഈ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം അഞ്ചാം ആറാം ക്ലാസ് എടുത്തു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റാസ് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് രൂപ എങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആകെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം അപ്പം എന്ത് വരും അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ കുട്ടികൾ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ മുപ്പത് പിന്നെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ദ കളക്റ്റഡ് ആകെ കൊടുത്ത തുക എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ അത്രയും ആയി നമുക്ക് ആകെ തുക വേണ്ടു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ആകെ കുട്ടികൾ കൊടുത്ത തുക അതായത് രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി ബോത്ത്
Average weight of a kid in each group is 35 kg. One more kid joined in each group. First one, the average weight of a kid in the first group is still 35 kg. Second one, the average weight of a kid in the second group is now 36 kg. Third one, the average weight of a kid in the third group is now 34 kg. Compute the weight of new kid in each group. Now, there are 10 groups in each group. Now, the average weight of the kid is 35 kg. In each group, there is one kid in each group. In that group, there is no average weight. Rendamata group le mupatara kilogramai kodi, Munam the group le mupatnala kilo, a pudia coated a weight to contribute. Namula and either one net a video ile, a page number twenty four in them, two three canakalaka chido, ade boliana, evadim, che under the Napamakibada, Adi Namkula data which wonder in the Ganaka combatum, ada either average weight to Mariam, number of children in a group, Ariam. That's why we have to say that 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 we total weight of 10 kids. What do you say? 35 into 10. 350 kg. This is the question. The average weight is. Ethrai, thirty five than Niana, Paksha, or a cutter enum goody. Up a total weight of eleven kids on every day. Ele Padina Nutal Daghebarim in the Varena, Mupatanja into Padina, Munuti and Batanja kilogram. Up a Puddai van the cutter a barim, Kanakakanam, weight of new kid, weight of one new kid in the Varenda, three hundred eighty five minus three hundred fifty, thirty five kilogram. Mupatanja than Anna Matamilla in the Parambatana, Namukuki on the low, Mupatanja kilogram than Nairikim, Puddai van the Kutte M. Baharem. In the Adatha the Ler, Urikuti van the Po, average weight to Kudi, Patara kilogram I. Avanamka, Nertha Ella, Namaka Ilunda, Pathakutil Daga Baharem, Namala Nertha contributionana, total weight of ten kids and then Mupatanja to Pathamunutam the kilogram than Anna. In a total weight of eleven kids, but Alamudi van the low. Append the Vetia Samanom, Mupatar and Ipath average weight into eleven. Okay. Mupatara into eleven in the barinadam three ninety six kilogram Munutitonutara kilogram Pudzai van the Kutada barring and Dodikan Munutitonutara minus Munutamba Nalpatiara kilogram. In the other than a monamatadilla Namkaria, Iparna Madri, total weight of ten kids Namakan Erte in the Mupatanja into Patha Munutam the kilogram Padina Nutal Daga barum total weight of eleven kids in the barinadam. If an average weight to Mupatnalana into Padinuna, some Munuti with Nala kilogram, the weight of new child, Puzai van the Kutada barum in the barinadam Munuti with Nala minus Munutan Bada, Ivatinale kilogram in the kitty. If you like this video, please like and subscribe to our channel and subscribe to our channel. Then, we will see you in the next video. Thank you. Thank you for watching.